हेलो एवरीवन वेलकम टू द सैन दैट इज स्टडी आर्ट मोटिवेशन एंड एजुकेशन एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट द न्यू टॉपिक दैट इज अल्सर एंड दिस टॉपिक विल बी कवर इन फोर पार्ट्स बिकॉज अल्सर इज अ इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर नीट एग्जामिनेशन ऑल्सो एंड फॉर योर यूनिवर्सिटी एग्जाम्स ऑल्सो सो अल्सर इज नथिंग बट इट इज अ डिसकंटिन्यूटी ऑफ द स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन विच अकर्स ड्यू टू द माइक्रोस्कोपिक डेथ ऑफ द टिश्यू इट इज स्टैंडर्ड डेफिनेशन ऑफ अल्सर और अगर आप फ्रैक्चर की बात करोगे ना तो फ्रैक्चर में स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन की जगह पर बोन आ जाता है दैट इज डिसकंटिन्यूटी ऑफ द बोन ओके सो डिसकंटिन्यूटी ऑफ द स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन विच अकर्स ड्यू टू माइक्रोस्कोपिक डेथ ऑफ द टिश्यू ठीक है दिस इज द इम्पोर्टेंट डेफिनेशन ऑफ अल्सर नाउ हम इन टू द क्लासिफिकेशन ऑफ अल्सर सो बेसिकली इट इज क्लासिफाइड इन टू टू थिंग्स पैथोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एंड क्लिनिकल क्लासिफिकेशन फर्स्टली वी आर गोइंग टू डिस्कस पैथोलॉजिकल क्लासिफिकेशन सो इन पैथोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इट इज अगेन डिवाइडेड इन टू थ्री नॉन स्पेसिफिक विच हैव सेवन टाइप्स स्पेसिफिक एंड मेलिग्नेंट सो इन स्पेसिफिक स्पेसिफिक इज कॉज ड्यू टू एनी टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म ठीक है स्पेसिफिक इज हैपन्स ड्यू टू एनी टाइप ऑफ स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म यू कैन से सो हेयर इज ट्यूबरक्यूलर ट्यूबरक्यूलर अल्सर सिफिलिटिक अल्सर एक्टिनोमाइटिक अल्सर ओके सो ट्यूबरक्यूलर आर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबर ट्यूबर क्यूलाइट की वजह से होता है ठीक है सिफिलिटिक एंड एक्टिनोमाइटिक जो है एक्टिनोमाइसिस इजराइल की वजह से होता है ओके सो दिस आर द वन हु दैट ऑर्गेनिज्म हु कॉज एनी डिसीज Which is responsible for any disease is comes under specific ulcer. Okay, simple. Malignant. So in malignant there are mainly three types are coming. That is SCC, that is squamous cell carcinoma, BCC, that is basal cell carcinoma, and malignant melanoma. Okay, so specific and malignant you are clear about it, right? Coming to non-specific, it is of seven five types. So non-specific. So first is traumatic. Traumatic you can understand from the name itself that traumatic means which happens due to any trauma. Okay. Then it is a healing type. Okay, आप जब भी लग जाती है बचपन में आपको खेलते खेलते लगी होगी तो क्या होता था थोड़े दिनों बाद अपने आप को ठीक ठीक हो जाता था So traumatic is healing type. ठीक है Then it is single. It can be very painful and it is the most common, obviously. Okay, and it heals in फाइव to सेवन days. It, it heals in फाइव to सेवन days. Okay. it is also called footballer ulcer because and footballer ulcer can be non healing because that footballers ko zyada tar hota hai aur unko bar bar lagti rehti hai to wo acche se heal hi nahi ho pata hai wo wound jo hai so it is it you can say it is a dry, direct trauma okay so it because it is due to direct trauma okay ye yaad rakhna that traumatic is also known as footballer ulcer then venous it is the it is also common one it it includes varicus अल्सर एंड प्रोस्ट थॉम्बेटिक अल्सर ठीक है एंड इट अकर्स ड्यू टू वीनस हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर लोकेशन इज मीडियल साइड ऑफ द लोअर वन थर्ड लेग दैट इज लॉन्ग इज फीनस वेरिकोसिटी एंड लेटरल इफ इट हैपन्स इन लेटरल एस्पेक्ट दैट इट इज इट इज शॉर्ट सेफिनस वेरिकोसिटी ओके कमिंग टू आर्ट्रियल वन ना लोकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट कैन बी आज टू यू इन वाइवर क्वेश्चन एंड इन एमसीक इज ऑल्सो कमिंग टू आर्ट्रियल सो इट इज आर्ट्रियल इज ऑल्सो नॉन एज एस्किमिक अल्सर ओके इसको याद रखने का है इन यंग पेशेंट इट इज ड्यू टू बर्गर्स डिसीज एंड इन एल्डर पेशेंट इट इज ड्यू टू आर्ट्रोस्लैरोटिक और वस्कुलर डिसीज ओके एंड इट्स लोकेशन इज मेनली टिप एंड टिप्स एंड टिप्स ऑफ फिंगर यू कैन से टिप्स ऑफ फिंगर्स एंड टिप्स ऑफ टोज ओके देन फोर्थ वन इज न्यूरोजेनिक अल्सर इट इज मोस्ट कॉमन इन पेशेंट सफरिंग फ्रॉम लेप्रोसी एंड डायबिटीज एंड इट इज ऑल्सो नॉन एज न्यूरोपैथिक और ट्रॉपिक अल्सर सो ट्रॉपिक अल्सर जो है इसका फेमस नेम है ठीक है तो ये याद रखना कमिंग टू इट्स फिफ्थ टाइप दैट इज ट्रॉपिकल अल्सर ठीक है ट्रॉपिकल अल्सर रेयर है इट इज ड्यू टू मेल न्यूट्रिशन यानी कि किसी किसी डेफिशिएंसी की वजह से होगा या फिर किसी विटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से भी हो सकता है एंड इट इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद इन्फेक्शन विच आर कॉज्ड बाय विंसेंस ऑर्गेनिज्म ओके ये थोड़ा याद रखना देन डायबिटिक अल्सर फूड इसका एक अलग से पूरा एक टॉपिक है जिसको मैं डिस्कस करूंगी आपके साथ ब्लड डिस्क्रिसिया That is recurrence ulcer. Okay, so that recurrence ulcer can happen in sickle cell anemia, thalassemia, and leukemia. Okay, coming to the clinical classification, so it is of three types only: spreading, callus, and healing. Spreading and healing. So, you will understand. One, the such ulcer that is spreading, which is healing, 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 which
देर इज प्यूरोट डिस्चार्ज एक्सेसिव स्लग एंड सराउंडिंग एरिया इज इनफ्लेम्ड और इडेमेटस होगा एंड फॉल स्मेल स्मेल इज प्रेजेंट ओके कमिंग टू कैलस सो इट इज पेल ग्रेनुलेशन टिश्यूज आर देयर सीरियस डिस्चार्ज इज देयर स्लग इज प्रेजेंट इन ड्यूरेशन एट बेस एज एंड सराउंडिंग एरिया वॉट इज इन ड्यूरेशन इन ड्यूरेशन यानी कि जो जिस जगह पर इंड्यूरेशन हुआ है यानी कि जहां पर आपको अल्सर है मान लो यहाँ पर अल्सर है तो इसके आजू बाजू का एरिया जो है वो हार्ड हो जाएगा ठीक है दिस इज इन ड्यूरेशन एंड स्मेल कैन बी प्रेजेंट हीलिंग में बात करें तो रेड कलर का दिखेगा ठीक है रेड ग्रेनुलेशन टिश्यू ये इससे याद रखना है कि जब भी आपको लगती है तो वो रेड नहीं पड़ जाता है खुल निकल जाता है क्योंकि सो रेड ग्रेनुलेशन टिश्यू मिनिमल सीरियस डिस्चार्ज बहुत कम सीरियस डिस्चार्ज होता है स्लग इज एबसेंट स्मेल इज ऑल्सो एबसेंट एंड साइंस ऑफ इन्फ्लोमेशन इज मिनिमल ठीक है so this is all about the classification and uh, the introduction about the ulcer and in the next video we are going to discuss about the parts of the ulcer okay so yeah thank you so much for watching